നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ സാംബി എബ്രാം ഡയറക്ടർ എവിഡൻസ് ബിറ്റി അങ്കാനിക് സെൻ്റർ പലപ്പോഴും രോഗികൾ സ്പോം അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഡോക്ടർ എൻ്റെ സ്പോം വളരെ നല്ലതാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ സ്പോമിൻ്റെ ഡി എൻ എ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഡി എൻ എക്ക് ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് വരാം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഡി എൻ എക്ക് ഡാമേജ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ബീജാണുക്കൾക്ക് അണ്ടോമായിട്ട് യോജിക്കാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് കുറയും അപ്പോൾ ഈ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി സ്വാം ഡി എൻ എ ഈ അണ്ടോ ബീജനമ്മി സംയോജിക്കുന്നതിന് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഡി എൻ എ ഈ സ്വാമിനുള്ള ഡി എൻ എക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഡാമേജിനെയാണ് നമ്മൾ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദന ലെവലിൽ വരാം അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിൽ വരാം അപ്പം അങ്ങനെ വരും എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ഈ ബീജാണുക്കളുടെ നിലവാരം കുറയും ഇത് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഫോം ഡി എൻ എ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ വന്ധ്യാ ചികിത്സ ചെയ്ത് ഫലം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഒരു ഘടന നമ്മുടെ ബീജാണുക്കളുടെ എണ്ണവും ചലന ശേഷി ഘടനയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അത് നോക്കി ഫലം കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡി എൻ എ സ്വോമിനകത്തുള്ള ഡി എൻ എക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം അത് ബീജ ഉൽപ്പാദന ലെവലിലോ സ്റ്റോറേജ് സമയത്തോ അങ്ങനെ വരാം അങ്ങനെ വരുമ്പം നമ്മുടെ അണ്ടോ ബീജനമ്മി സംയോജിക്കാൻ ചിലപ്പം പ്രോബ്ലം വരാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അബോഷൻസിനൊരു കാരണമായിട്ട് വരാം അല്ലെ കുഞ്ഞിൻ്റെ വൈകല്യങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഡി എൻ എ ഫ്രൈമറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ഒരു പ്രാധാന്യമുള്ള ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് എന്ന് നാം മനസ